quand je me suis réveillé, surtout en fait, un petit peu dans le coma, j'ai ressenti une force de ouais, envie vraiment de, de me battre, quoi, de m'en sortir. Donc j'ai dit allez hop. Et petit à petit, j'ai continué à. J'ai repris le vélo. En fait, je ne me suis pas arrêté. Alors je m'appelle Laurent, j'ai 51 ans, j'habite à Istres, dans les bouches du Rhône. J'étais déménageur et ensuite euh, j'étais euh, chauffeur routier. Je me suis retrouvé dans cette situation suite à un accident de moto, que ma jambe est partie dans l'accident. Ça faisait deux mois que j'étais sorti de, de l'hôpital. J'ai fait le tour du, du village, j'ai fait les deux, deux Alpes, et j'ai vu le, justement qu'il y avait des locations de vélo, qu'avec ces locations de vélo, il y avait des courses. Et j'ai dit, ouais, j'ai envie d'essayer. Du coup, je me suis retrouvé deuxième et j'ai passé la ligne d'arrivée deuxième à une grande fierté. Yes. <rire> Quand je suis arrivé chez Autoboc, j'ai été euh, surpris parce qu'en fait, quand on arrive pour se faire une prothèse, on voit du plâtre. Et là, j'ai vu des capteurs avec MyFit TT. Donc, par rapport au plâtre, c'est déjà plus propre. Des petits autocollants partout. Hop, déjà, je vois ma jambe alors sur l'écran de l'ordinateur et ça va très vite en fait. Je crois que le plus long, c'est mettre les petites étiquettes sur le moignon. Parce que avec le scan après, en 2-2, c'est fait quoi. Hop. Et le poids aussi, elle est vraiment légère. Ben, en fait, avec Magfit TT, avec le système d'attache, j'ai beaucoup plus de souplesse. Là vraiment, je peux la plier. Oui. En fait, pour faire du vélo, c'est le top. Ah, c'est magique quoi. <rire>